welcome to my class again in this class we are going to discuss about meena kandasamy's poem mascara prescribed for literature of the marginalized b english 6th semester calicut university let's jump in and see this class i have divided into four parts as you always know initially i'll speak about the author then we will discuss discuss about what is it the poem mascara is all about then we will move on to the major themes and finally we will go into a detailed summary of the poem before that i want to thank you once again for your support and being here with me and if you don't know me my name is pradeep harharan i teach english literature and let's jump in and see start with the author who is meena kandasamy Meena Kandasamy her original name her original name is Ilaveni actually she was born in Chennai to two uh, professor parents uh, she is a writer poet translator and an activist okay she started writing at the age of 17 and she writes about feminism and caste brutality and her first poetry collection came in the year 2006 touch kamala uh, das ana in a forward edi adu then uh, she has also co-authored a book in, Mal- in malayalam that is ayengali malayalam alla english la ana ayengaline kurichu seyirulla book she has co-authored then she has also acted in a movie oral pokkam ennu parayna randa 2014 le malayalam thirangi cinema la abhinayichittund minakam samina nalku ariyam ittum kudal indiyala streegalukku vendi voice cheyna valare powerful aayittulla activist ana minakam samy then let's go what is it about endana mascara nu parayna poethil parayunnu namukku nokkam Actually, the poem uh, gives voice to the Devadasi woman. Uh, India is called the Devadasi system. That's why there is a three of them. All of them are called the Devadasi system. The poem recounts the trauma of a woman subjected to the Devadasi system. This is Arunayi Tachan. This book is Vishuddha Pabangal in India. This book is Arunayi Tachan. The name of the Ajarangal is the name of the Ajarangal. The name of the Ajarangal is the name of the Ajarangal. ഈ ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ദേവദാസി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഉച്ചങ്കി മലയിലെ കറുത്ത പൗർണമികൾ അതായത് ഉച്ചങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർണാടകത്തിലെ അമ്പലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദേവദാസി സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദേവദാസി സിസ്റ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് അരുണയത്തച്ചൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഇങ്ങനെ റിലിജിയസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ തള്ളിവിടുന്ന സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇതാണ് അവരെ കഥയിൽ പറയുന്നത് സോറി അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹൗ വിമൻ ആർ പോസ്റ്റ് ഇൻ ടു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ആചാരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദെൻ ഹിറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിസൈസേഴ്സ് മാർജിനലൈസ്ഡ് സബാർട്ട് ഇൻ ലൈഫ് ഹിസ്റ്റോറിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രവൽക്കരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മാത്രമേ ചരിത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ എഴുതപ്പെടാത്തവർക്കോ അവർക്ക് ചരിത്രമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ സ്ത്രീകളുടെയും ജീവിതങ്ങളുടെയും ഹിസ്റ്റോറിസൈസ് ചരിത്രം എടുക്കിരിക്കുക എന്നതാണ് മീനാകന്ദസ്വാമി തൻ്റെ പോത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീംസിലേക്ക് വരാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തീം ഈസ് ഹൗ വുമൻസ് ബോഡി ബിക്കംസ് പ്രൈമറി മോട്ടിഫ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് ഹാർക്കാണ് അവകാശമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലേ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ മുള്ള അവകാശം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ദെൻ ഷി വോണ്ട്സ് ടു എബോൾവ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റഡീഷൻ ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയിട്രി ഗൈനോക്രിറ്റേഴ്സം അതായത് സ്ത്രീ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കവിത സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിനെയാണ് ഗൈനോക്രിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്യാൻ സബാൾട്ടൺ സ്പീക്ക് സ്പീ വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു എസ്സയാണ് അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ സബാൾട്ടൺ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മറ്റേത് നോ എന്നുള്ള റെറ്റക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷീ വോണ്ട് ടു എംപവർ വിമൻ Empowerment of women. How do you do it? By instilling in them anchor and fiery spirit of rebellion. In this way, there is a thing that is a vipplav, a desha. That's why they are a thing. 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 Let's go to the thing. Let's go to the thing. Yes. Are you ready kids? Let's jump in. I hope you are enjoying my class. I don't know. I am new to YouTube. So if you enjoy my class, uh, uh, give me a like to know that uh, you enjoy it. Okay. I'll link you in the end. Yeah. So mascara is not used to darken eyelashes. It is used to darken eyelashes. It is used to darken eyelashes. It is used It's a cosmetic. Okay. Uh, it's also a kind of paint. The origin of word mascara is also a kind of paint. The origin of word mascara is very difficult to trace. But in Spanish, it means mask. 
ഹീബ്രുവിൽ ഐ ലാഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടർത്ഥം നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് മസ്കാര എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഐ ലാഷസ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് എന്താ പറയുക ഭംഗി കൂട്ടാനാണ് ഐ ലാഷസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ലാഷസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മോർ പ്യൂർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു പോയറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് കവിത ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിന് പോകാം ഈ പോകത്തിൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പലർക്കും കിട്ടാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിൽ പോകുന്നത് മസ്കാര തുടങ്ങുന്ന ലാസ്റ്റിംഗ് ഡി ഡാസ് ബിഫോർ ഷി ഗെറ്റ്സ് റെഡി ടു ഡൈ വാൺസ് മോർ ഓഫ് വയലേഷൻ ഷി അപ്ലൈസ് മസ്കാര അതായത് ഷി ഗെറ്റ്സ് റെഡി ടു ഡൈ വാൺസ് മോർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പുരുഷൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു മരണം പോലെയാണ് അതിന് മുമ്പ് അവർ അവസാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ മസ്കാര ഇടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് സോളം മൊമെൻറ്റ് ദ കോൾ ഗേൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് അവസാനത്തെ ഒരു ഒറ്റ സോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തമായിട്ട് മൊമെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷി ഹാസ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ ആ നേരത്ത് അവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഷി ഡസൻ വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് ഐ ക്യാച്ചിങ് ഐസ് ഷീ സ്റ്റോപ്സ് ടു ഷഡർ മേ ബി ദ ഡ്രൈഡ് ഐസ് മോൺ ഹർ ബോഡിലി സെൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ കസ്റ്റമറിനെ കാണുമ്പോൾ ഐ ക്യാച്ചിങ് ഐസ് ഷീ സ്റ്റോപ്സ് ടു ഷഡർ അതുവരെ അവൾക്കൊരു ഭയമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അവൾ വിറയ്ക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഷി ബിക്കംസ് ബോൾഡ് ആൻഡ് ഷി വോക്സ് ഓക്കെ മേ ബി ദ ഡ്രൈഡ് ഐസ് മോൺ ഹർ സെൻസ് ഒരു പക്ഷേ കര ഡ്രൈഡ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരച്ചിൽ കണ്ണീര് വറ്റിപ്പോയാൽ അവളുടെ കണ്ണ് എന്താ പറയുക കരയുന്നുണ്ടാവാം അവളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വരി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് മസ്കാര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മസ്കാര ഇറ്റ്സ് സെർവ്സ് ടു ഹെർ സോറി മസ്കാര ഇറ്റ്സ് സെർവ്സ് ടു ടെൽ ഹർ ദാറ്റ് ലോങ് ബറീഡ് ഹെയ്സി ഡ്രീംസ് ഓഫ് വേജൻ സോൾ ഹാവ് ഡാർക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് സൈലൻലി ഷി ക്രൈസ് ഹെർ ടീയേഴ്സ് ആർ ബ്ലാക്ക് ലൈക്ക് ഹെർ അപ്പോൾ മസ്കാര സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഹെർ വേജിനിറ്റി അപ്പോൾ മസ്കാര അവൾ ഇട്ടിരുന്നത് വേജിനായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ മസ്കാര ഇടുമ്പോൾ അവൾ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ലോങ് ബറീഡ് ഹെയ്സി ഡ്രീംസ് ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ്റെ ഒരു വേജിനായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് അവളുടെ കണ്ണീരും അവളെപ്പോലെ കറുത്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറിനെ വളരെയധികം സിമ്പലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഷീ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ആചാരങ്ങളെ പറ്റി പറയണം സം വേർ ലോങ് എഗോ ഇൻ എൻ അൺട്രേസബിൾ മാംഗിൾഡ് മാക്ട്രിലീനിയൽ ഫാമിലി ട്രീ ഓഫ് ടെമ്പിൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹെർ സൊളേസ് വേഴ്സ് സോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ദേവദാസി ദേവദാസി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനില്ല ദേ ആർ കോൾ ബാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പറ്റും അവർക്ക് അവരെ സൊസൈറ്റി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല സോ ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് അവർ ഓൺലി സൊലൈസ് എന്താണ് ഒരു ആശ്വാസം ഇത് എന്താ പറയുക ആചാരത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ഫോർ സെഞ്ച്വറീസ് എം ടി കൺസൊലേഷൻ സൂത്ത് വയലേറ്റഡ് ബോഡീസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെന്താണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ദേവദാസി സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ അരുണ എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്ന ആദ്യ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പാട്ട് പാടി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകും പിന്നെ അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് സെക്സ് ക്ലിങ്സ് ടു ഹർ ദേവദാസി സ്കിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീസ് ബോൺ ദേവദാസിയാണ് അവൾക്ക് വേറെ ചില കാസ്റ്റ് ഈ കാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഈ ചങ്ങലകൾക്കിട്ട് ഇട്ട് ചങ്ങലക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് ദെൻ അസ്യൂംഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യാലിറ്റീസ് ഡോൺ ബെയർ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് ഡസൻ അറൈവ് അൺ നോൺ ലെഗസീസ് ഓഫ് ലവ് മേ ടു ഗാഡ്സ് 
she believes cosmetic world wants war pains she awaits their resurrection avadeyana empowerment varunnu avalkku ariyam oru kaalathu cosmetics war pains ayirunnu adey ningalkku ariyalle kari ee war time il army mugathu theekum tirichariyan therikkan adey pole oru avalum oru naalu oru warrior ay maarum ennanu ullu manasile parayunnu when she dons the mascara the heaven have heard her whisper kali you hear this too ennu varana kavitha avasanikkunu avaru oru vaasha mascara idumbodum avalde parayunna endachal i am coming out one day i will empower myself to a warrior then she ends with the image of kali kali nu varana ariyalo hindu society le etum powerful aayittla woman aanu she is not hands uh, she is not beautiful but very powerful with a lot of hands uh, and she kills all the demons so through the poem mascara meena kanda sami says there is a fighter in you and you have to bring it out ennana varna avasanipikkunna through the words of a devadasi i hope you enjoyed my class thank you very much for watching i'll see you in another video until then bye bye